প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা করোনার এই দুর্যোগকালের মুহূর্তে করোনা মহামারীর এই দুর্যোগকালের মুহূর্তে আশা করি তোমরা ভালো আছো আল্লাহর রহমতে আমিও সুস্থ আছি এখন পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের ভালো রাখুক এবং আবার সুস্থ পৃথিবীতে পৃথিবীতে আমরা একত্রিত হই হয়ে আবার সুন্দরভাবে জীবনযাপন করি এটি সকলের প্রত্যাশা হই তো যা হোক এর মধ্যে অনলাইন ক্লাসগুলো যেটা যেহেতু এখন পড়াশোনার যে অবস্থা সেটি হলো যে পরীক্ষা ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় আজকে থেকে পয়লা জুলাই থেকে ইউনিভার্সিটি অল্প পরিসরে খোলা শুরু হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তোমরা জানো এবং ক্লাসগুলো আমাদেরকে অনলাইনে নিতে বলেছে যে যেহেতু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি যখনই খুলবে পুরোপুরি পরীক্ষাগুলো চালু হয়ে যাবে তো পরীক্ষা যদি এখন এভাবে না হয় অনলাইনে হবে যেভাবে হোক পরীক্ষা কিন্তু তোমাদের অনুষ্ঠিত হবে এই জন্য তোমাদের পড়াশোনার মধ্যে থাকতে হবে এবং পড়াশোনাগুলো কমপ্লিট করতে হবে আজকে সেই ধারাবাহিকতায় আমি অর্থনীতি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গাণিতিক অর্থনীতি টু এর সমাকলনের প্রয়োগ অর্থাৎ আমরা সমাকলন অধ্যায়টি করছিলাম এর আগে আমরা অনির্দিষ্ট সমাকলন করেছি অনির্দিষ্ট সমাকলনের ঘাতের নিয়ম করেছি সকল সমাকলন করেছি প্রতিস্থাপন পদ্ধতি করেছি পাশাপাশি নির্দিষ্ট সমাকলনের আগে দিন আমি করে দিয়েছিলাম আজকে আমরা রাখবো সমাকলনের প্রয়োগ বা অ্যাপ্লিকেশন অফ ইন্টিগ্রেশন তো অ্যাপ্লিকেশনে প্রথমেই আসবো আমরা নির্দিষ্ট সমাকলনের প্রয়োগ প্রথমে আসবো নির্দিষ্ট সমাকলনের প্রয়োগ এখানে প্রথমে আসবে ভোক্তার এবং উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত এই দুই জায়গায় নির্দিষ্ট সমাকলন বেশি ব্যবহৃত হয় ভোক্তার উদ্বৃত্ত ইংরেজি হলো কনজুমার সারপ্লাস যারা ফার্স্ট ইয়ার পড়েছ তারা অবশ্যই মনে আছে ভোক্তার উদ্বৃত্ত জিনিসটি কি ফার্স্ট ইয়ারে আমরা পড়েছিলাম এটি যে উইলিং টু পে এবং অ্যাকচুয়াল যে পে হয় এই দুয়ের যে ডিফারেন্স ডিফারেন্স বিটুইন উইলিং টু পে অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল পে অর্থাৎ একজন ভোক্তা একটি দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ দিতে ইচ্ছুক থাকে এবং বাস্তবে যেটুকু অর্থ দেয় এই দুইয়ের যে পার্থক্য এই পার্থক্যটাকে বলা হচ্ছে কনজুমার সারপ্লাস তো এই কনজুমার সারপ্লাস অঙ্কের মাধ্যমে বের করতে হবে এটির জন্য সূত্র হচ্ছে সি এস ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন কিউ নট জিরো ফাংশন অফ কিউ ডি কিউ মাইনাস পি নট ইন্টু কিউ নট মনে রাখবা এখানে পি হচ্ছে দাম কিউ হচ্ছে পরিমাণ আর এফ কিউ হচ্ছে চাহিদা অপেক্ষক ডিমান্ড ফাংশন আমরা সব সময় মনে রাখবো যে যখন এই ভোক্তার উদ্বৃত্ত বের করতে বলবে অবশ্যই ফাংশন অফ কিউটি হল চাহিদা অপেক্ষক সি এস মিনস হচ্ছে কনজুমার সারপ্লাস সূত্রটি হলো কিউ নট জিরো এফ কিউ ডি কিউ মাইনাস পি নট ইন্টু কিউ নট পি হচ্ছে নাম কিউ হচ্ছে পরিমাণ যদি পি এস বের করতে বলে উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত দুটা জিনিস এখানে এটি হলো ভোক্তার উদ্বৃত্ত আমরা সূত্রটি লিখলাম এরপরে আসবো প্রডিউসার সারপ্লাস মানে উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত আমরা যদি বের করি তাহলে প্রডিউসার সারপ্লাস পি এস ইকুয়াল পি নট ইন্টু কিউ নট মাইনাস ইন্টিগ্রেশন কিউ নট জিরো এফ অফ কিউ ডি কিউ এখানে মনে রাখতে হবে যদি ছোট হাতের কিউ ব্যবহার হয় অঙ্কটিতে তাহলে আমাদের ছোট হাতের কিউ পিউ ব্যবহার করতে বড় হাতের পিকিউ ব্যবহার করলে বড় হাতের পিকিউ ব্যবহার করতে হবে এবং যদি এক্স ব্যবহৃত হয় তাহলে এক্স ব্যবহার করতে হবে এখানে উৎপাদনকারী উদ্বৃত্ত বের করতে গেলে এফ কিউ হচ্ছে যোগান অপেক্ষক তোমরা সবসময় মনে রাখবা যে যদি চাহিদা অপেক্ষক দেওয়া থাকে সেক্ষেত্রে সেটি হলো ভোক্তার উদ্বৃত্ত যখন যোগান অপেক্ষক দেওয়া থাকবে তখন সেটি হলো উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত এখন আমরা একটি অঙ্কে চলে যাই একটি অঙ্কে চলে যাই আমি বই থেকে শুধু অঙ্কটি নেই সেটি হলো মনে করো দেওয়া আছে চাহিদা অপেক্ষক চাহিদা অপেক্ষক দেওয়া আছে পি ইকুয়াল থার্টি টু মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস কিউ স্কোয়ার এবং একটি দেওয়া আছে যে এখানে বলছি ভোক্তার উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো সি এস বের করো সি এস বের করো যখন কিউ নট ইকুয়াল থ্রি কিউ এর মান দেওয়া আছে আর বলছে এখানে যে সি এস বের করো মানে ভোক্তার উদ্বৃত্ত বের করো তো আমরা যদি সি এস বের করতে চাই বা ভোক্তার উদ্বৃত্ত বের করতে চাই মনে রাখবা এখানে যেহেতু অবশ্যই ভোক্তার উদ্বৃত্তই বের করতে বলুক 
বা উৎপাদনকারী উদ্বৃত্ত বের করতে বলুক যেটিই বের করতে বলুক আমাদের অবশ্যই পি এবং কিউ এর নির্ধারিত মান লাগবে এখানে শুধু কিউ এর মান দেওয়া আছে পি এর মান দেওয়া নাই যদি পি এবং কিউ দুটার এই নির্ধারিত মান দেওয়া থাকতো তাহলে ডাইরেক্ট সূত্র বসায় বের করে ফেলতে হতো যেহেতু এখানে কিউ এর মান দেওয়া আছে পি এর মানটা বের করে নিতে হবে যদি পি এর মান দেওয়া থাকতো তাহলে পি এর মান এখানে বসায় দিয়ে কিউ এর মানটা বের করে নিতে হতো যেটার মান দেওয়া থাকবে অন্যটি বের করে নিতে হবে আর যদি দুটাই দেওয়া থাকে তাহলে সূত্রে বসায় দেবে ডাইরেক্ট যেহেতু এখানে দেওয়া নাই আমরা পি এর মানটা বের করে নেই পি ইকুয়াল হচ্ছে থার্টি টু মাইনাস ফোর ইন্টু কিউ এর মান থ্রি মাইনাস থ্রি ইজ ফোর স্কোয়ার তাহলে বত্রিশ মাইনাস তিন চারে বারো মাইনাস তিন থ্রিকা নাইন তাহলে বত্রিশ মাইনাস বারো অন্য বারো দশে বাইশ একুশ হয় একুশ তাহলে এগারো একুশ আর এগারো বত্রিশ আমরা পি এর মান পেয়ে গেলাম পি ও পেয়ে গেলাম কিউ ও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এখন আমরা আসবো ভোক্তার উদ্বৃত্ত কনজুমার সার প্লাস ভোক্তার উদ্বৃত্ত সি এস ইকুয়াল ইন্টিগ্রেশন কিউ না বড় হাতে রয়েছে তাহলে সূত্রে বড় হাতের হবে এফ অফ কিউ ডি কিউ মাইনাস ডি ইন্টু কিউ তাহলে এখানে লক্ষ্য করো কিউ এর মান কত আছে আমাদের তিন এখানে লিমিট হবে তিন শূন্য এফ অফ কিউ মানে ফাংশন অফ কিউ মানে চাহিদা অপেক্ষকটি বসাতে হবে চাহিদা অপেক্ষক কত বত্রিশ মাইনাস ফোর কিউ মাইনাস কিউ স্কোয়ার এখানে রয়েছে ডি কিউ মাইনাস পি নট কত পি নট হচ্ছে ডি বেরোলে এগারো আর কিউ বের হচ্ছে কত থ্রি এই আমরা বসাই দিলাম মানগুলো এখন আমরা অঙ্কটি সমাধান করব সমাধান করতে গেলে কি করতে হবে দেখো লক্ষ্য করো তাহলে এটি যদি সমাকরণ করি কত আসতেছে বত্রিশ এর সমাকরণ করলে হবে বত্রিশ কিউ ফোর কিউ এর সমাকরণ এটা ওয়ান আসে ওয়ান ওয়ান টু টু বাই টু 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 কারা আছে তাহলে টু কিউ স্কোয়ার আর এটার যদি কিউ এর সমাকরণ করি তাহলে আসতেছে মাইনাস কিউ কিউ বাই থ্রি এটি হলো থ্রি জিরো মাইনাস তিন এগারো তেত্রিশ मैथमेटिक्स रही समाकलन अध्याटी रही है तरफ प्रत्येक अंकगुल्कट गुरुत्वपूर्ण अत अंक देखे लाभवान हो तो समाकलन करी कत आसलो मानव बसा বত্রিশ ইন্টু কিউ এর মান থ্রি মাইনাস টু ইন্টু থ্রি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি কিউব বাই থ্রি আর শূন্য যদি টোটাল কথা বসাই দিই সবগুলো শূন্য হয়ে যাবে এজন্য শূন্য আর বসালাম না মাইনাস থার্টি থ্রি তাহলে তিন বত্রিশে তিন দুগুণে ছয় তিন দিকা নয় মাইনাস তিন দিকা নয় নয় দুগুণে আঠারো মাইনাস তিন দিকা নয় তিন সাতাই সাতে বা তিন নয় মাইনাস তেত্রিশ তাহলে আসতেছে কত নাইনটি সিক্স মাইনাস আঠারো নয় সাতাইশ মাইনাস তেত্রিশ তাহলে নাইনটি সিক্স মাইনাস সাতাইশ তেত্রিশ হলো ষাট তাহলে ছিয়ানব্বই থেকে ষাট বাদ দাও তাহলে হচ্ছে থার্টি সিক্স এই থার্টি সিক্স হলো ভোক্তার উদ্বৃত্তের অ্যান্সার আশা করি আমি বুঝাতে পেরেছি এভাবে করে ভোক্তার উদ্বৃত্ত বের করতে বললো বা উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত বের করার ক্ষেত্রে আবার সূত্র আলাদা উৎপাদন সূত্রটি ব্যবহার করতে হবে আমরা একটি অঙ্ক দুটি বের করতে বলেছি এরকম একটি অঙ্ক আমরা করে দিচ্ছি আমি তাহলে তোমাদের কাছে আরও বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটি অঙ্কে আমরা দুটি চেয়েছে যেমন মনে করো একটি দেওয়া আছে প্রদত্ত চাহিদা অপেক্ষক দেওয়া আছে চাহিদা অপেক্ষক চাহিদা অপেক্ষক পিডি ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস কিউ স্কোয়ার আর যোগান অপেক্ষক দেওয়া আছে পিএস ইকুয়াল টু কিউ প্লাস ওয়ান বলেছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অবস্থায় ভোগকারী এবং উৎপাদনকার উদ্ভিত নির্ণয় করো পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো তোমরা সবসময় মনে রাখবা এখানে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যখন বলবে অঙ্কের ক্ষেত্রে তখন এখানে আমাদের কিন্তু পি কিউ দুটারই মান দেওয়া নেই কিন্তু ভোক্তার উদ্বৃত্তই বের করি আমরা আর উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্তই বের করি বের করতে গেলে অবশ্যই আমাদের পি এবং কিউ এর নির্ধারিত মান লাগবে দুটি মানেই কিন্তু এখানে দেওয়া নাই তো এগুলো যখন দেওয়া থাকবে না তখন আমাদের বের করতে হবে বের করার সিস্টেম যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা উল্লেখ থাকে তাহলে পিডি ইকুয়াল পি এস এই সূত্র দিয়ে ভারসাম্য করতে হবে ভারসাম্যের শর্ত হবে ভারসাম্য অবস্থায় পিডি ইকুয়াল পি এস আর যখন এক চেটিয়া বাজার বলবে তখন হবে এম আর ইকুয়াল এম সি সবসময় মনে রাখবা এক চেটিয়াই হচ্ছে এম আর ইকুয়াল এম সি পূর্ণ প্রতিযোগিতা যখন বলবে তখন পিডি ইকুয়াল পিএস তাহলে এখানে আমাদের পিডি দেওয়া আছে পিএস দেওয়া আছে বলছে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ভোক্তা এবং উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত নির্ণয় করো তাহলে আমরা জানি 
पूर्ण प्रतिजोगित माइनस जीरो कत स्कोर माइनस माइनस टू किऊ प्लस पचिस चौबीस चौबीस एखे माइनस कमन नहीं पास शून्य कर दी और शून्य साथ आउट कर दी आसते स्कोर प्लस टू किऊ माइनस टोटी फोर इक्ुअल जिरो ये मिडिल टर्म करते दीघार समीकरण सूत्र फिलते मिडिल टर्म करते दीघार समीकरण सूत्र फिलते मिडिल टर्म करते दीघार समीकरण सूत्र फिलते तुम्हारा जेटा करते करवा तो एखे जो मिडिल टर्म करी माइनस फोर कमन प्लस चाहिए चार बेर फिलल इंटीग्रेशन किऊ नट जीरो समाकरण पचिस चौष्टि भाग तीन उत्तर निश्चय बुजते पे प्रिय छात्र छात्री उत्पादन कार्य उद्वृत्त उत्पादन कार्य उद्वृत्त उत्पादन कार्य उद्वृत्त सूत्र की पी एस इक्ल पी नट इंटू किऊ नट माइनस इंटीग्रेशन किऊ नट जीरो एफ अफ किऊ डी किऊ पी नट एर मान कत नाइन मान हम फोर जीरो कत 
যোগান অপেক্ষক বসবে এখানে টু কিউ প্লাস ওয়ান আমরা বলেছি যে যখন এই ভোক্তার উদ্বৃত্ত তখন এই চাহিদার সাথে সম্পর্কিত যখন এই উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত তখন এই যোগানের সাথে সম্পর্কিত তাহলে চার নং ছত্রিশ মাইনাস এটা যদি আমরা সমাকরণ করি তাহলে হচ্ছে কিউ স্কোয়ার প্লাস কিউ এটি হলো তাহলে ফোর জিরো এখন আমরা মানগুলো বসাবো ছত্রিশ মাইনাস একবার বসাবো ফোর স্কোয়ার প্লাস ফোর আর শূন্য বসালে তো শূন্য তাহলে হচ্ছে কত ছত্রিশ মাইনাস চার চারে ষোলো চারে বিশ ছত্রিশ থেকে যদি আমরা বিশ বাদ দিই তাহলে ষোলো ষোলো হলো উৎপাদনকারী রুপিত আনসার সবসময় মনে রাখবা ভোক্তার উদ্বৃত্ত এবং উৎপাদনকারী রুপিত কোনোটাই নেগেটিভ হবে না কারণ উদ্বৃত্ত মানেই বেশি অতএব কখনোই নেগেটিভ রেজাল্ট হবে না অবশ্যই সবসময় এটি পজিটিভ রেজাল্ট হবে আশা করি আমি অনেকটি বুঝাতে অনেকটি অনেকটি বুঝাতে পেরেছি তোমরা এই ক্লাসটা ভালো করে আমি এখন যে যারা করলা করলা যারা করনি তারা এটি বারবার ভিডিওটা রিপ্লে করলে অবশ্যই পুরো জিনিসটাই বুঝতে পারবা আগামীতে না হলে আমাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করবা বিভিন্ন জায়গা থেকে আমি এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিব ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই করোনা মহামারীকালে সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এই ক্লাসটি শেষ করছি ভালো